നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷത് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലറാവൽ റെസ്റ്റ് എ പി യു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിയേറ്റ് റീഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് റെസ്റ്റ് എ പി യു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ വേണം അതെ പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ലറാവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ലറാവലും കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്രഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ലറാവൽ ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ലിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എംപ്ലോയി ക്രെഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എംപ്ലോയിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓതറിംഗേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ക്രെഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഓതറിംഗേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെ ക്രെഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ലറാവിൻ്റെ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റിസോഴ്സ് കൺട്രോളർ പോലത്തെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുള്ളത് എനിക്ക് അതിൽ ലിസ്റ്റാണ് നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ടേബിളും കാര്യങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റൂട്ട് ഫോളോൻ്റെ അകത്തൊരു ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം മൈഗ്രേഷൻ ടേബിൾ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസം മേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എംപ്ലോയ് ടേബിളാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എംപ്ലോയി ടേബിൾ അതേപോലെ തന്നെ ടേബിൾ എംപ്ലോയി തന്നെയാണ് അപ്പം എംപ്ലോയി ക്രിയേറ്റ് എംപ്ലോയി അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് കൺട്രോളും മോഡലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതി സെയിം കേസ് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മേക്ക് കൺട്രോളറാണ് കൺട്രോളർ കൺട്രോളിന് പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ എംപ്ലോയി കൺട്രോളർ എന്ന് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മോഡലും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് മോഡൽ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ മോഡൽ എംപ്ലോയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ യെസ് അപ്പോൾ മോഡലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൺട്രോളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മൈഗ്രേഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷൻ ടേ ഫയലിലോട്ട് പോവുക അതിനുശേഷം ടേബിളിൻ്റെ ഫീൽഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ടേബിൾ എനിക്ക് വേണ്ട സ്ട്രിങ് ആണ് ഇവിടെ സ്ട്രിങ് ഒരു നിയമം ഡബിൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കാം സിംഗിൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല നിയമ അതേപോലെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പർ സ്റ്റുഡിയോ സ്ട്രിങ് ആണ് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിയമം ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് സേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമാൻഡ് ലൈൻ പോയിട്ട് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ സോറി ആർട്ടിസൺ മൈക്രൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് ലൈൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇല്ലാണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അതിന് തക്കതായുള്ളൊരു മോഡലും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ടേബിളോ മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്കിന് ഇതോ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മോഡൽ കൺട്രോളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കമാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ സെർവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ കേട്ടോ എറർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ
വെബ് അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ പി ആണ് വെബ് എന്തിനാണ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വെബ് നമ്മളിപ്പോൾ എ പി ഐ റെസ് റെസ്റ്റ് എ പി ആണ് ചെയ്താൽ എ പി ഐ റിക്വസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ റൂട്ട് ഡബിൾ കോഴ്സ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് മൊത്തമായി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ റൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് എംപ്ലോയി എന്ന് കോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയി കൺട്രോളറാണ് പോകേണ്ടത് എംപ്ലോയി കൺട്രോളർ ശരി അപ്പോൾ റൂട്ട് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് ആപ്പ് മോഡലാണ് മോഡൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോഡൽ സാധാരണ കണ്ടോ എച്ച് ഡി ഭാഗത്ത് മോഡൽ എംപ്ലോയി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട അതായത് നെയിമും ഫോൺ നമ്പരും ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിവിടെ പറയാം പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ടർ ഡോളർ ഫില്ലബിൾ ഈക്വൽ ടു അറേഡ നോട്ടേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം നെയിമ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോൺ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് നെയിമാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ നമ്പർ ഫില്ലബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി കൊടുത്താൽ വരും കൊടുക്കാതിരുന്ന വരും അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വരും അപ്പം നമ്മുടെ മോഡൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡലിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ തൽക്കാലത്തെ മോഡൽ റെഡി ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലോട്ട് പോകാം എംപ്ലോയി കൺട്രോൾ എംപ്ലോയി കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ആപ്പ് എംപ്ലോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ എ പി യൂസർ കൺട്രോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വാലിഡേറ്റർ എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം ഒരു വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇവിടെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം സോറി മോഡലല്ല നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ഓക്കെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഗെറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇൻഡെക്സിനെ വിളിച്ചാൽ മതി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതാദ്യം ചെയ്യാം എ പി ഐയിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രോഗ്രാമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളു എ പി ഐ സ്ലാഷ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിന്ന് വിളിച്ച് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് സ്ലാഷ് എന്താണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് ആണല്ലോ ഞാൻ എംപ്ലോയി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സിലോട്ട് വരും എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയി ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സിലോട്ട് വരും ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ എ പി ഐ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു സാധനം കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ എടുക്കട്ടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ സക്സസ് ഉണ്ട് സക്സസ് എന്താണ് യൂസറിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സക്സസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സക്സസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടാതെ കൊടുക്കണ്ട ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സക്സസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്തെങ്കിലും ആരും ഉണ്ട് ഫോൺ ഔട്ട് ഫോണായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സമയത്താണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് അതിന് പറയാം ഇവിടെ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ മോഡലിൻ്റെ പേര് എംപ്ലോയി അതിന് മെത്തേഡ് കോൾ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റിൽ അതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സക്സസ്സിലോട്ട് പാസ് അയക്കാം സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുടെ അകത്ത് പാസ് അയക്കാം ജയ്സൺ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് എംപ്ലോയി എന്നൊരു ടേബിളാണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇത് എംപ്ലോയീസ് എന്ന ടേബിളായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിള് എംപ്ലോയീസ് അല്ല എംപ്ലോയി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ എംപ്ലോയി
അത് നമുക്ക് കാണാം സക്സസ് ലിസ്റ്റിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പേര് അക്ഷത് ഫോൺ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ പേര് അതുല്യ ഫോൺ നമ്പർ അവർ രണ്ട് ഡാറ്റാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് എ പി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാധനം ചെയ്ത് നോക്കാം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ സക്സസ് ആണ് മെസ്സേജ് സക്സസ്സിനകത്ത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡാറ്റയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താണ് സംഭവം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്സിനകത്ത് മെസ്സേജ് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് സക്സസ് ഫുള്ളി ലിസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഡാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നോക്കാം കണ്ട സക്സസ് മെസ്സേജ് വന്നു ഡാറ്റയുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് പരിപാടി പിന്നെ ഞാനിതിൽ പേജിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പേജിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വഴിയ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം പേജിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ സ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഐ ഡി വണ്ണ് കൊടുത്താലും ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി സ്ലാഷ് വണ്ണ് കൊടുത്തു വെച്ചു ആ ഒറ്റ ഒരു ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ ഫിൽറ്റർ ഒന്നും കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫിൽറ്റർ ഒന്നും ആ ഫിൽറ്റർ പറയാം ഐ ഡി വെച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോ ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷോ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം ഷോയിൽ എംപ്ലോയി എന്നൊരു അറയുണ്ട് ഗെറ്റ് മെത്തഡിൽ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാനം വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഷോൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ യൂസർ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വാലിഡേറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ കൊപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഐ ഡി നമുക്ക് വേണം ഐ ഡി ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ഫീൽഡ് വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് എടുത്തു റെസ്പോണ്ട് എടുത്തു എംപ്ലോയി ഡോളർ എംപ്ലോയി ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഇത് എംപ്ലോയി ഡോളർ എംപ്ലോയി അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഐ ഡി ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഐ ഡി വാലിഡിറ്റി ചെയ്യാം റിക്വയർഡ് ആണ് ഏറെ വാലിഡേറ്റർ ഓക്കെ ഫോർ നോട്ട് ഫോൺ എന്ന് വരും പിന്നെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫൈൻഡ് മെത്തഡ് വെച്ച് ഡോളർ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സക്സസ് എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് സക്സസ് എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് സക്സസ് ലിസ്റ്റ് അതടങ്ങ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നോക്കിക്കാം ഓക്കെ എംപ്ലോയി കൺട്രോളർ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ ഫയർ അൺഡിഫൻഡ് വരും റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ ഫയർ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവിടെ വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഡോളർ ഐ ഡി കൊടുത്തു നോക്കാം വാലറ്റ് തുറക്കാതെ ചെയ്യണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഷോവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഐ ഡി പാസ് ചെയ്തു ആ ഐ ഡി അതേ വാലറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ വാലറ്റ് ഓർഡർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് റിസോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് വരില്ല ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു വൺ ഇ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ടു കൊടുത്തു ചോദിച്ചോ നമ്പറായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഒന്നുമില്ല ഡാറ്റനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഐ ഡി ഷോ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഷോ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് മൊത്തം ലിസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഇൻഡെക്സും ചെയ്തു ഷോ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഒന്നിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ അവിടെ ചെയ്തു ഇൻ കേസ് എഡിറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എഡിറ്റ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഡാറ്റ മൊത്തം ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സെയിം കേസ് തന്നെ അവിടെയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എഡിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി മാറി ഞാൻ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ഐ ഡി കൊടുത്തു അപ്പം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇത് നോക്കാം എഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് സെയിം റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ലാഷ് എഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ സ്ലാ ത്രീ ഇല്ല സ്ലാഷ് ടു കൊടുത്താൽ ഷോ ആണ് സ്ലാഷ് ടു സ്ലാഷ് എഡിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഞാൻ ഇതിൽ സക്സസ് മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്താണ് ഡോളർ എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഞാൻ എടുത്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ചെയ്തത് ഇത് എഡിറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ളത് എനിക്ക് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് അപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സ് രണ്ടും വേറെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി മൊത്തം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഐ ഡി വെച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് രീതി ഷോയും എഡിറ്റും കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റും സ്റ്റോറും പഠിക്കാം ക്രിയേറ്റും സ്റ്റോറ് അപ്ഡേറ്റ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റും പിന്നെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുക സാധാരണ വാട്സപ്പിൽ ആൾക്കാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനതിന് മറുപടി പറയാറുണ്ട് ആൻസറും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴി വരിക അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക മാത്രം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുമായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനി